ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸ್ಕಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ನನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ನೋಡ್ತಿದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದೀನಿ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಇವಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಸೊ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ನೀವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಲೈಕನ್ ಹೊತ್ತಿ ಸೊ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಲಿ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಂದ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನಾನು ತೆಗೆದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ನೀವ್ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅದು ಎರಡ್ ತರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಟೈಪ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಆ ತರದ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೀವ್ ಜೆ ಮೇನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಐ ಐ ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಅಥವಾ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೆ ಇ ಮೇನ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇ ನಲ್ಲೂ ಆ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಇತ್ತು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅದ್ರದೇನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದ ವಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಹಂಗೇನೋ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್ ಎಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಪ್ರಾಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಸಸ್ ಗೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ವೇ ಇವಾಗ ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಇಂಟು ಸಿ ಅಂತ ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ರೂಟ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಒನ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ ಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇವಾಗ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ತರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನ್ ಹೇಳೋದೇನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರು
ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಆ ಥರ ಹಳೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೋಯ್ತಾ ಸೊ ಅದು ನಾನು ಹೇಳಿದ ನಂಬರ್ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸರಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಬರ್ದ ಆಗುತ್ತೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಇವಾಗ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾರು ಅಫೆಂಡ್ ಆಗಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಅಫೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಕಲಿಯೋದ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದ ಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಥರ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಇವಾಗ ನನ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಇತ್ತು ಏಟ್ ಏಟ್ ಟೂ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆನ್ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಂತಂದರೆ ನನಗಿಂತನೂ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ